Hoje a gente vai falar de uma liderança nova que despontou na esquerda nos últimos meses. Ele, o comandante Geraldo Alckmin. <risos> El Banderante, o atual pré-candidato à vice-presidência na chapa de Lula. Para quem não sabe, Geraldo é um verdadeiro bastião da luta pelo socialismo na América Latina. Com foco na Serra de Pindamonhangaba. Ele, que assim como Che Guevara, é médico. Assim como Marighella foi deputado constituinte. E assim como Lenin é careca. E assim como Deng Xiaoping, muita gente não sabe quem é. Enfim, Geraldo é um verdadeiro cristão que acredita no amor ao próximo, no perdão aos velhos inimigos. Pertence a Opus Dei? Talvez, mas... Com certeza, a ala esquerda da Opus Dei. Tá? A Opus emprestei. A Opus compartilhei. A Opus expropriei. O que faz a esquerda brasileira se perguntar? O que é que um centrista, pelego como Lula, está fazendo um radical desses? É simples. A Alckmin, com seu capital eleitoral enorme, imponente, bojudo, ajudará Lula a se eleger e expulsar Bolsonaro do Palácio da Alvorada. Você talvez esteja pensando, mas como, Gregório? Mas como? E sempre que eu falo comigo, eu imagino o Ciro Bottini. Fala, mas como, Bottini? Ele fala muito com ele. É, Bottini? É! é. Eu explico como. Você pode estar falando aí, o Alckmin não tem carisma, Bottini? Não é possível que ele traga votos para o Lula? Ele é o famoso picolé de chuchu, dizem. De fato, eu devo reconhecer que essa alcunha foi muito usada contra o nosso camarada Geraldo. Começando pelo próprio Lula. Governador, ontem o presidente Lula disse que o senhor é insosso como um picolé de chuchu e que o senhor não assume as responsabilidades dos problemas do Estado. Sim, até bem pouco tempo atrás, crianças, um político xingava o outro de picolé de chuchu. Não é fofo esses tempos? Que tempos mais ingênuos, né? Eu fico imaginando como é que se rebate uma acusação dessas. O governador Alckmin rebateu a acusação do presidente Lula, afirmando que era Lula quem tinha cara de melão. Ao que Lula retrucou que, aspas, cara de melão é quem me chama, faz xixi cocô na cama. Mas Alckmin, o magnânimo, nunca se deixou abater com esse xingamento de picolé de chuchu, não. Mesmo diante de jornalistas imparciais, implacáveis, competentes, que nunca plagiaram ninguém, como Joyce Hasselman. Parece... Não te incomoda do picolé não, de chuchu. Não, não, não incomoda, não. Acho até que a população gosta de chuchu. Né? <risos> gosta, gosta. Ele sabe que a melhor maneira de lidar com bullying é aceitar. É tipo eu, na quarta série, que tentava fingir que eu não me importava com os apelidos. Eu acho até que o... Eu dizia. O povo brasileiro adora um anão de jardim. Gosta. <risos> Quando chamam de pigmeu, é que pigmeu é um povo da floresta, é um povo sábio. Podem chamar de espirro de pica. O que é que somos? O que é que somos todos além de espirros de pica? Alckmin, como de hábito, ele tem toda razão. Por quê? Porque o chuchu é o legume de fato mais querido do povo brasileiro. O brasileiro ama um chuchu. Tanto é que o legume no Brasil significa meu querido, meu bem, meu amor, meu chuchu. Já cantava nosso querido Mamonas Assassinas, você é meu chuchuzinho. Qual outro legume tem esse poder? Ó oh, meu quiabinho. Não dá, meu. Tu és minha berinjela, não é a berinjela. Pessoa que usa berinjela vai pegar, inclusive, meio mal, né? Chamar outra de berinjela, porque berinjela passou a significar pinto e a pessoa que fez essa alcunha pro pinto, ela devia ter um pau bem esquisito, você não tem isso. Ela olhou pra berinjela e falou, olha, parece com o meu. Tanto legume fálico por aí, não é? Tem o pepino, a cenoura, até o chuchu. Chuchu, que além disso, chega a significar também abundância. Porque se fala no Brasil, dá mais que chuchu na cerca ou na serra. Tanto faz, chuchu dá na cerca, na serra. Chuchu é adepto do amor livre, dá em qualquer lugar. Sem falar que, se a gente pensar bem, o chuchu é um apelido com peso político. E é sério isso. Em 1930, Getúlio Vargas foi chamado pelo Correio Paulistano, 
né, que era porta-voz do presidente republicano paulista Júlio Prestes, foi chamado de chuchu. Por essa lógica, um picolé de chuchu não é faz de álcool um Vargas gourmetizado? Um sorbeto de Getúlio? Mas a gente sabe que Alckmin realmente não tem muito carisma, não tem que ser sincero. E esse apelido aí foi dado pelos detratores do chuchu e não pelos fãs do legume. Né? Afinal, tem que ser sincero, assim como o legume tem gosto de água, né? o Alckmin ele, ele não fede nem cheira. Ao contrário daquele outro político tucano que cheira. Isso... Isso... Não... não... Isso de não feder nem cheirar, gente. Isso é uma coisa boa hoje em dia. A pessoa que não fede nem cheira é muito bom. Né? Por quê? Isso quer dizer que Alckmin, ele pode não ter muitos fãs apaixonados, mas também não tem muita rejeição. Né? Isso é muito bom hoje em dia. A verdade é que ninguém se importa muito com ele. Ele é o Serginho Grossman da política. <risos> Serginho tá lá e Alckmin também. Estão lá uns 40 anos fazendo a mesma coisa sem atrair o ódio de ninguém. Nem o interesse, mas também passa. Isso no Brasil 2022, gente, é raríssimo. Até o vira-lata caramelo foi cancelado nesse país. Se ver, tem gente lá no Twitter agora. Absurdo esse cachorro, gente. Caramelo é açúcar queimado, tem gente passando fome e o nome vira-lata mesmo. Por que é que vira-lata? Quem que vai catar depois? Por que é que não é um recicla-lata? E mais... Tudo que o Brasil precisa hoje, gente, é de um médico. É. Não só por causa da pandemia, porque o Alckmin ele não é qualquer médico. O Alckmin é um anestesista, que é o tipo de médico que o Brasil anseia hoje. Ele vai fazer um programa xilocaína para todos. <risos> o que o Brasil precisa hoje é de uma anestesia, Geraldo. Já que né, a gente concorda que a gente tem que parir um país novo. Pois é, vamos parir. Quem que vai fazer a peridural? É ele, o Alckmin. E caso você seja adepto do parto sem anestesia, ele também é seu médico. Por quê? Porque Alckmin também pratica acupuntura, sim. É verdade. Alckmin também é acupunturista. Ele pratica essa, essa, essa medicina chinesa, de onde? Da terra de Mao Tse Tung, com quem ele também divide o corte de cabelo. Muito bem. Além de ter feito trabalho voluntário com o paciente do SUS, o doutor Geraldo, o bom, ele também dá dicas de acupuntura na televisão. Falei, por que, doutor Geraldo? É, o melhor ponto para uh, lombar é o ponto vesícula biliar 30, que fica no glúteo, mas para não expô-la, então nós não vamos utilizar, vamos utilizar uh, outros pontos. Eu estou fazendo para evitar o vesícula biliar 30, que seria até uh, melhor mas em razão de ela é, não precisar expor o, a região do Rio. Olha que maravilha, um político que cura dor na lombar também. É, e ainda protege o glúteo da paciente. Pra quê? Pra não expô-la. E ninguém fala tão bem essa palavra glúteo quanto ele. Glúteo, ele fala glúteo. E eu gosto que o programa se chama Aqui na Band, quando deveria se chamar Aqui na Bund. E não faz sentido, desculpa, Alckmin, mas fazer acupuntura no pé para evitar a bunda. Afinal, se chama acupuntura e não a pé puntura. Desculpa. Mas falando sério, desculpem por essa piada. É, foi irresponsável. Eu peço desculpas. Mas falando sério, eu sei que parece fofíssimo ter esse homem de jaleco no governo. Afinal, só gente respeitável usa jaleco. É médico, pipoqueiro, vendedor do ortobom. Mas a verdade é que a aliança entre Lula e Alckmin, é muito difícil de defender. E ela fica ainda mais esquisita para quem acompanha a política das últimas décadas. Vamos ser sinceros. É bom explicar isso, porque muitos espectadores pertencem à geração Z. Talvez não saibam, durante muito tempo, o Brasil se dividia entre petistas e tucanos. Sim, PSDB, crianças, era como chamávamos, né? É, chamávamos eles de tucanos. Por quê? Porque eles tinham esse mascote narigudo. Não, esse não. O outro. O outro, o outro. O outro, o outro. Durante pelo menos uns 20 anos, essa era a rixa que dividia o Brasil. Os tucanos assinavam a Veja, os petistas a Carta Capital. Os petistas mandavam os tucanos lerem a privataria tucana, os tucanos retrucavam mandando eles lerem o País dos Petralhas. Sim, os livros eram tipo os memes da época. 
até outro dia, Lula e Alckmin eles pertenciam a campos opostos. Em 2006, eles foram rivais numa eleição nada amigável, com muita troca de acusações indiretinhas. A impressão que eu tenho é que o meu adversário utiliza o hábito daqueles que decoram alguns chavões para participar de debate. Olhe nos olhos do povo brasileiro, candidato Lula, e responda de onde veio o dinheiro sujo. Parece que o senhor fez algum curso de psicodrama esses dias para ficar decorando. Primeiro, Lula, não meça as pessoas pela sua regra. Se alguém que não Deixa tem moral para falar de ética é o governo Lula. Sim, já faz tempo que o Alckmin frequenta a Band para dar espetada. Mas nessa época ele não poupava o glúteo de ninguém. A juventude talvez estranhe de ver essa cena, sim, porque antigamente, crianças, os candidatos tinham esse hábito de comparecer ao debate. Sim. É esquisito isso, né? Tinha mais o que fazer, não, para ficar indo a debate, só porque tá candidato tem que ir para debate. Pois é, debate, aparentemente, era tipo um podcast da época. Era tipo um flow. Só que o brutador não era um completo imbecil. Falou. A rivalidade dos dois partidos gerava vários escândalos. Esse dinheiro sujo do qual o Alckmin está falando aí no debate foi apreendido com dois homens, aparentemente ligados ao PT, que tentavam comprar um dossiê falso contra Zé Serra, então um candidato tucano ao governo de São Paulo. E por que, que eles estavam tentando comprar esse dossiê? Para envolver o Serra na máfia dos sanguessugas. E não era difícil, assim, tentar vincular ele a essa máfia, porque o Serra, se eu olhar bem, parece que ele está sempre de olho no seu sangue. O PSDB ele não tinha muita opção no quesito carisma. Se o Alckmin é um picolé de chuchu, o Serra, coitado, ele era um sorvete de fígado. Geraldo Alckmin foi o homem que governou São Paulo por mais tempo, por 13 anos, depois de seis anos como vice-governador, sim. Ele ficou quase 20 anos no governo, se tornando uma espécie de Putin paulista. <risos> Nenhum outro estado do Brasil é governado há 30 anos pelo mesmo partido. Sim, se o estado de São Paulo fosse no Nordeste, iam chamar de coronelismo. No Sudeste, não. No Sudeste, chamam de puta case de uso da máquina pública. <risos> e aí... Vem a parte mais bizarra da biografia de Alckmin. Sim, durante o governo dele, a PM de São Paulo foi especialmente violenta. Alckmin colocou para comandar a polícia de São Paulo o ex-chefe da Rota, um dos batalhões mais letais de toda a corporação. Alckmin também era governador quando foi executada a ação de despejo de Pinheirinho, que terminou com 1.600 famílias desalojadas por uma operação policial. A polícia de Alckmin ela foi ficando cada vez mais violenta e mais violenta, sobretudo contra seus adversários políticos. Quando o governador anunciou o fechamento de mais 90 escolas estaduais em São Paulo, os estudantes ocuparam mais 200 escolas em protesto. E a Alckmin, então, o que fez? Mandou a tropa de choque para cima dos estudantes e ela desceu o cacete neles. Alckmin fez a proeza de colocar a população de São Paulo usando máscara antes de ser moda. Botou, inclusive, as crianças de máscara. Alckmin, como o bom médico, estava preparando a população para uma pandemia. Botando as crianças de máscara e sem escola. Mas o pior do Alckmin talvez não seja o Alckmin, e sim o PSDB ou o que o PSDB se tornou, em parte, por causa do Alckmin. Sim, que o PSDB, vale lembrar, nem sempre foi linha auxiliar de governo fascista. Não. O PSDB nasceu, inclusive, com uma costela esquerda do PMDB. Sim, o PMDB tirou as costelas, igual o Marilyn Manson. Só que por um motivo menos nobre que ele, na minha opinião. Depois que o PT foi crescendo e, com isso, dominou a centro-esquerda, o PSDB teve que escorregar para a direita. Mas o partido começou a afundar mesmo depois de 2014 quando Aécio Neves perdeu a eleição e não aceitou o resultado. Sim, o Tucano passou o ano de 2015 contestando as eleições. Por quê? Bom, segundo ele próprio, só para encher o saco do PT. O que aconteceu foi que Aécio não se conformou que a carreira dele podia acabar ali. No ano seguinte, o PSDB apoiou o impeachment da Dilma e integrou o governo Temer. O Brasil foi para a beira do abismo e o PSDB cutucando atrás. Desculpa por esse trocadilho. Em 2016, o Alckmin olhou 
Alckmin viu esse partido né, dando uma guinada à direita. O que, que ele fez? Resolveu surfar em cima dela. Sim, eu também não consigo imaginar o Alckmin surfando. Mas foi o que ele fez. Hoje o mar tá flat. Tá cheio de raule. Mas foi isso que o, que o Alckmin fez. O que, que ele fez? Primeiro, ele transformou o Ricardo Salles, que tinha sido a liderança do Indireita Brasil, em junho de 2013, Transformou ele em seu assessor pessoal, em seu secretário do meio ambiente. Sim, o Alckmin foi o pior headhunter da história do Brasil. Então, assim, você, vem, vem, cola aqui. Foi ele, foi responsável por pegar o Ricardo Salles e botar ele na vida pública. Sim, ele, botou ele, né, que começou tucano, o Ricardo Salles, antes de ajudar a queimar a casa de muito tucano. E olha que essa talvez não tenha nem sido a pior aposta da vida do Alckmin, não. Porque nesse mesmo ano, o Alckmin fez uma aposta pior. Qual aposta seria pior que isso? Sonhar com morte e apostar no avestruz? Não. <risos> Antes fosse. Ele resolveu apostar num publicitário para a Prefeitura de São Paulo. E ninguém menos que o apresentador do Aprendiz, o dono de uma revista chamada Caviar Lifestyle. Ele... <risos> que teria protagonizado a pior cena de suruba já documentada. <risos> Sim, João Dória. Embora ele provavelmente queira esquecer disso, foi Alckmin quem impulsionou a candidatura de João Dória para a Prefeitura de São Paulo, chegando a brigar, inclusive, com os apoiadores do rival no, dentro, dentro do partido, foi o André Matarazzo, que era mais ligado ao GSR e ao FHC, tucanos mais velhos, conhecidos como cabeças brancas. O Alckmin brigou com eles, e a estratégia dele lá em 2016 era eleger um candidato próprio, no caso, o Dória, e assim ganhar força dentro do partido entre os tucanos mais jovens, os cabeças pretas. Sim, para eles, para começar, Dória estava entre os mais jovens, aos 64 anos, mas por aí. Isso já diz muito sobre tucano, e para eles, Dória é um cabeça preta, o que é factualmente incorreto, já que ele é um cabeça colestom a caju. Dória, né, que com o apoio de Alckmin, ganhou aquelas famosas prévias tucanas caóticas. Não sei se você lembra. Aquelas prévias tiveram porradaria entre tucano e aquela foto famosa do militante de bunda de fora. Que nós não vamos mostrar aqui para não expô-lo o glúteo do nosso... Mentira. Vamos expor, sim. Pode, pode mostrar. Perceba ali... Perceba que dá para ver a sua vesícula biliar 30. Com o apoio dos Cabeça de Acaju, os Cabeça Acaju apoiaram ele e o Alckmin, então, achou que assim ele teria mais chances de ser o candidato a presidente em 2018. E, de fato, foi, em vez do Serra. Só que, então, deu tudo errado para o Alckmin. Por quê? Porque o governo Temer foi super impopular e foi bem difícil para o Alckmin se descolar dessa imagem. Mas o inferno astral do Alckmin não parou por aí. Para piorar, o Dória traiu... Ele, sim, seu maior apoiador, o Dória, traiu o cara e acabou se colando na imagem de Bolsonaro. E a campanha, então, do Alckmin não decolou nem em São Paulo, que sempre foi o Tucanistão. Alckmin <risos> saiu nanico da eleição de 2018, em quarto lugar, com 4,76% dos votos válidos. Uma vergonha para quem já tinha ficado com 41% no primeiro turno de 2006. Em 12 anos, o picolé derreteu ninguém mais... <risos> Ninguém mais quis saber desse picolé se revelando, não um picolé, mas uma paleta mexicana de chuchu. O partido teve a sua pior votação na história, ou seja, o cenário de arrasamento da democracia que o PSDB ajudou a criar não elegeu o PSDB. Ó, oh, que novidade. Elegeu quem? Bolsonaro. E ao se conectar com o Dória e ser abandonado por ele, o Alckmin ficou isolado e submergiu. Após a derrota acachapante, Alckmin fez o que todo mundo faz depois de uma derrota acachapante. Adquiriu um novo hobby e aí só foi estudar acupuntura. Sim, culminando naquele vídeo que a gente já viu. Ele foi do Palácio dos Bandeirantes para a Rede Bandeirantes, mas não sem escala, porque antes ele passou pelo programa do Rony Von. Sim, onde ele dava dicas de saúde. Rony Von foi o único cabeça a caju que o acolheu. E lá, no Ronivon, ele dava conselhos, como, por exemplo, esse para lidar com a depressão. Mas existem oito métodos naturais, Ronivon. Olha. E o primeiro deles é simplérrimo, que é 
a, a energia da luz. Quando acordar cedo, abrir janela, abrir cortina, a importância da aurora matinal, da aurora matinal na retina e no cérebro emocional. Sim, eu acho que essa dica de deixar entrar a luz da manhã foi uma alfinetada no Temer. Eu acho que foi. Eu acho que foi. Foi tipo, duvido. Duvido que você tenha coragem. Mas você vê que ele é um cara tranquilo. Por quê? Porque o Brasil foi totalmente tomado pelo fascismo e a solução dele é abra a cortina. É isso que ele vai, acho que vai resolver nossos problemas. Mas não é só porque o Alckmin é um político com esse histórico, no mínimo, controverso aí, que a aliança dele com o Lula é tão estranha. Até porque não são só os petistas que têm dificuldade de engolir o Alckmin. A base do Alckmin também tem dificuldade de engolir o PT. A filha do ex-governador Mário Covas, Renata Covas, é uma que saiu descascando e dizendo que o Alckmin está sendo movido por rancor e vaidade. Eu não entendi. Eu, sinceramente, sonho com um político que haja movido por rancor e vaidade. Porque o Bolsonaro, por exemplo, parece ser movido por ganância e instinto de destruição. <risos> Toda a bancada da bala é claramente movida por ódio à pobre e vergonha de ser brasileiro. Então, eu estou, eu particularmente estou achando muito bom rancor e vaidade. Eu trocarei a ordem e progresso por rancor e vaidade. E da mesma forma, né, também tem muito petista apavorado que o Lula foi se aliar logo a um quadro histórico do PSDB, que foi o principal adversário do PT na eleição de 2002, 2006, 2010, 2014, no impeachment de 2016, como diz aquela clássica figurinha de WhatsApp, rivais sim, inimigos também, vai tomar no cu Flamengo. <risos> então, por que, é que o Lula resolveu apostar nessa aliança improvável? A resposta ela parece estar nos números. Pesquisas internas do PT mostram que o Alckmin ele transferiria para Lula de 6 a 8 pontos percentuais de seus votos em São Paulo, o maior colégio eleitoral do Brasil, com 22% dos eleitores. Sim, só contando com os eleitores de São Paulo, Alckmin dá um ponto percentual a mais para o Lula no voto nacional. Isso só em São Paulo. É, sem contar que esse movimento pode se replicar em outros estados onde o Alckmin é bem quisto, como Minas Gerais e Paraná. Mas a possibilidade de angariar Parte dos votos do Alckmin não é a única razão para Lula ter escolhido o ex-tucano como vice. A decisão também ajuda a acabar com essa história, que Lula e Bolsonaro são dois extremos. Então, isso esvazia justamente a tal terceira via, transferindo parte do seu capital simbólico e eleitoral para o Lula. E até é surpreendente que o Lula precise do Alckmin para provar que não é um esquerdista radical. Afinal, o PT pode até ser de esquerda, mas o Lula sempre fez alianças bem amplas e ele mesmo já se declarou de centro. Então, o Alckmin, ele pode estar muito à direita do, dos movimentos sociais que apoiam o Lula. Sim, mas não está tanto à direita do próprio Lula. No governo Lula, os bancos tiveram lucro recorde. Lula fez aliança com as bancadas religiosas, aprovou a construção de Belo Monte, se aliou com o PP, criou a Força Nacional, que ocupou as favelas do Rio. O Lula, eleito em 2002, já era um Lulinha bem centrista. Não à toa, em 2003, Alckmin já dizia isso aqui sobre a eleição do rival. A posse do Lula confirma o Brasil como uma das maiores democracias do mundo. Na época, esse respeito do Alckmin pelo Lula né, era recíproco. E talvez eles nem soubessem. Nos diários do Fernando Henrique, ele conta que, no encontro de transição do governo, o Lula fez o seguinte diagnóstico sobre o PSDB. O Serra não passa no conjunto do Brasil, não agrada o brasileiro e o Aécio era fogo de palha. A conclusão do Lula sobre os sucessores do FHC foi o melhor que vocês têm é o Geraldo. Tudo arrepiado, gente. Mentira, não falou. Eu gosto. O que eu mais gostei nessa história foi da folga do Lula, que vai ver o, ex o presidente, né? Porque ainda era presidente, e fica dando palpite sincerão no partido dele. Lula parece um convidado que vai pro Natal na sua casa fica falando mal da tua família. Ou não, não gostei da tua mãe. Não, a tua mãe não me passou verdade. A sua mãe, ela é... O seu irmão, ele é mau caráter. Desculpa, mãe. Sim. Apesar disso tudo, ainda tem gente dizendo que o Lula é um extremista. Sim. Só que esse argumento se dissolve completamente quando o Lula se alia a Alckmin, o fundador do partido dos principais nomes da terceira via, tipo Eduardo Leite. Em Alckmin, o padrinho político do outro, que é o Dória. 
o Alckmin é uma espécie de velho da lancha desse povo todo. Foi ele que bancou o champanhe, o caviar e o cachemir da turma da cabeça caju. A verdade é que, apesar de tudo que separa Lula e Alckmin, a aliança dos dois não é exatamente uma novidade histórica. No início dos anos 80, políticos brasileiros de todo o espectro democrático subiram no palanque das diretas para acabar com a ditadura. Lula e Fernando Henrique estavam juntos. Brizola, Tancredo e Ulisses Guimarães também. Palmeiras e Corinthians também. E a Globo? A Globo? Não, a Globo não. A Globo... Ela estava em busca de uma terceira via. É, nem, nem em diretas, mas nem esse extremismo de diretas também. Vamos no caminho do mês, semidiretas. Indiretinhas. Agora, é claro que, apesar disso tudo, muita gente vai enxergar só hipocrisia na aliança entre Lula e Alckmin. E, para isso, eles vão olhar para as falas, como essa daqui, né, feita pelo Alckmin em 2017, quando ele assumiu a presidência do PSDB. O Brasil vive uma ressaca. Descobriu que a ilha da fantasia petista nunca foi a terra prometida. Depois de ter quebrado o Brasil, Lula diz que quer voltar ao poder. Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime. Fiquem certos de uma coisa, nós os derrotaremos nas urnas. Lula será condenado nas urnas pela maior recessão da nossa história. As urnas os condenarão. Então... Ele estava claramente bêbado para começar. Dá para ver, tá? Não foi isso que ele quis dizer. Ele não sabia que estavam filmando. Não dá para testar que esse vídeo é real. E se for real, não tem nada de mais. Mas pode não ser real, tá? Mas falando sério, parece chocante ele dizer que vai derrotar o Lula nas urnas, mas o essencial nessa frase, para mim, é a palavra urnas. Sim, porque esse vídeo de 2017, quando boa parte do partido dele, para quem ele estava falando, e da grande imprensa, defendiam que Lula fosse preso. Então, parece um ataque a Lula, mas pode ser encarado, com boa vontade, como uma defesa do processo democrático. Até no momento do seu maior ataque ao Lula, Alckmin não defendia que Lula fosse retirado do processo eleitoral, como tanta gente no campo dele. Eu sei que parece pouco, mas em 2017 não era tão pouco assim. Isso não quer dizer, claro que declarações de Alckmin todas sobre a prisão do Lula tenham sido impecáveis. Ele muitas vezes jogou para a torcida, que falou que a prisão dele, por exemplo, representava o fim da impunidade, que é uma grande piada. Mas sabe quem não está se importando com essas coisas que Alckmin disse? O próprio Lula. Então a gente não pode ficar mais chateado que o Lula por coisas que disseram sobre o Lula. Não dá para ser mais lulista que o Lula. Mas dá sim para ser hoje tão lulista quanto o Alckmin de 2022. E quero cumprimentar, Carlos Siqueira, o PSB, pela decisão de apoiar o presidente Lula para presidente da República. É ele. Nós temos que ter os olhos abertos, ter os olhos abertos para enxergar, para enxergar a humildade para entender que ele é hoje aquele que melhor reflete, interpreta o sentimento de esperança do povo brasileiro. Aliás, ele representa a própria democracia, porque ele é fruto da democracia. Não chegaria lá do berço humilde que sempre foi se não fosse o processo democrático. <risos> Vamos lá. Acho que alguém apertou minha vesícula biliar 30 aqui. Que eu senti um alívio da dona lombar. Saiu um peso das minhas costas, gente. Essa aliança inédita de velhos rivais é, sim, a grande vantagem deles, mas também é o grande perigo dessa candidatura. Sim, porque, por um lado, ela é tudo que Bolsonaro precisa para tentar convencer os eleitores dele de que ele, Bolsonaro, é o anti-establishment. Embora ele não consiga falar establishment. <risos> e, mesmo sendo presidente do Centrão, Bolsonaro, sim, ele é a personificação do establishment. Sim, Bolsonaro conseguiu a proeza de fazer uma presidência de oposição. E, para ganhar, 
ele vai precisar convencer o eleitor de que ele representa a mudança em relação a si próprio. <risos> e é por isso que ele hoje já faz questão de dizer que não manda. Que quem manda é o Congresso, é o Supremo, os governadores. É qualquer um, menos ele. Porque enquanto ele não assume as rédeas do país, ele não precisa assumir o desastre que o governo dele próprio tem sido. Então, seu maior trunfo na hora de tentar uma reeleição ou um golpe de Estado é o mesmo trunfo que o elegeu. É insistir que o Brasil precisa se livrar de uma vez por todas dos políticos, da política, da possibilidade de conciliações democráticas. E se o povo brasileiro tiver que escolher entre a política e a antipolítica, é possível que a antipolítica ganhe de novo. Que não é exatamente como se os políticos tivessem muito apreço da população. Mas, mesmo com todos esses riscos, a chapa Lula e Alckmin ainda parece ser nossa melhor chance de derrotar Bolsonaro. Primeiro, porque ela também representa a aliança das duas linhas de governo que mais deram certo no Brasil, desde a democratização. Né? E, segundo, porque a gente não produziu nenhuma outra opção eleitoralmente forte. É um pouco triste, na verdade, que a gente não tenha conseguido criar outras lideranças mais conectadas com os debates do século XXI. E tanto o Alckmin quanto o Lula têm culpa nisso. Mas o fato é que eles são hoje a chapa que a gente tem. E o abismo em que a gente está não dá muita margem para nojinho. Por quê? Porque do outro lado tem esgoto a céu aberto. E falando em esgoto a céu aberto, sabe quem foi que mais fez saneamento básico nesse país? Geraldo Alckmin. <risos> então, você que está em casa, abra a cortina que a aurora vem aí. Vamos saudar a energia da luz. Alckmin vai colocar uma agulha na vesícula biliar 30, curando a dor na lombar da nossa democracia. Esse é o chuchu que vai acabar com a fome no Brasil de novo. O que o Brasil precisa é da união de um médico e de um operário. O bisturi e o torno mecânico serão nossa foice e nosso martelo. E, Lula, caso você esteja vendo, cuida bem da saúde, tá? Abre a janela de manhã, faz um check-up. Esse foi o Greg News!